y eşittir 2 üzeri x'in grafiği verilmiş. Bu üstel bir fonksiyon ve bize aşağıdakilerden hangisinin y eşittir eksi 1 çarpı 2 üzeri x artı 3 artı 4'ün grafiği olduğu sorulmuş. Verilen seçenekler de bunlar. Seçenekleri incelemeye geçmeden başlamadan önce bu grafiğin buna dönüştürüldüğünde neye benzeyeceği hakkında biraz düşünelim. Dönüştürmek dedim çünkü buradaki y denklemi ve grafiği, buradaki y denklemi ve grafiğinin dönüştürülmesiyle elde edilebilir. Dönüşüm demişken, buradaki 2 üzeri x'in, burada 2 üzeri x artı 3'e dönüştüğünü görüyorsunuz değil mi? Sonra eksi 1 ile çarpılmış ve bir de 4 eklenmiş. Evet, neler olup bittiğini daha yakından daha iyi anlamak için adım adım ilerleyelim. Bu, y eşittir 2 üzeri x'in grafiği. Şimdi bunu kullanarak, önce y eşittir 2 üzeri x artı 3'ün grafiğini çizelim. x'in yerine x artı 3 gelirse, grafik sola doğru 3 birim ötelenir, öyle değil mi? Biraz kafa karıştırıcı gibi gelse de, grafik üzerinde birkaç nokta seçersek, her şey daha açık ve daha anlaşılır olacak. Mesela bu grafikte x 0'a eşitken, y 1'e eşit. Peki, elimizdeki yeni y için, y'nin 1 olmasını sağlayacak x değeri ne olabilir? Burada y'nin 1 olması için 2'nin kuvvetinin 0 ve bunun için x'in de eksi 3 olması gerekir. x eksi 3, y 1 noktası işte burada. Gördüğünüz gibi bu nokta sola doğru 3 birim ötelendi. Orijinal grafikte x 2 iken y 4'e eşit. Burada y'nin 4 olması için 2'nin kuvvetinin 2 olması gerekir, öyle değil mi? Burayı 2 yapacak x değeri de eksi 1'dir. Yeni ifadede y'yi 4 yapan x değeri eksi 1. Bu noktayı da işaretlediğimde yine sola doğru 3 birim ötelendiğini görebilirsiniz. Buradaki ifadenin grafiğini çizmek isteseydik, buna benzeyen bir şey çizebilirdik. 2 üzeri x'in grafiğini 3 birim sola öteledik ve 2 üzeri x artı 3'ün grafiğini çizdik. Sıradaki işlem bunu eksi 1 ile çarpmak. Az önce de söylediğim gibi, buradaki ifadeye adım adım yaklaşacağız, adım adım yaklaşacağız. Evet, şimdi eksi 1 çarpı 2 üzeri x artı 3'ün neye benzeyeceğini bulmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz y eşittir 2 üzeri x artı 3'ün grafiğini eksi 1 ile çarparsam, y değerlerini de eksi 1 ile çarpmış olurum. Yani burada x eksi 3'e eşitken, y 1 ise eksi 1 ile çarptığımda y eksi 1'e eşit olacak. Aynı şekilde x eksi 1 iken de eksi 4'e. Buradaki pembe noktaları takip ederek eksi 1 ile çarptığımızda x eksenin üzerinden bir yansıma yani buna benzeyen bir grafik elde edeceğiz. Evet çok iyi bir grafik olmadı ama Evet son olarak ne yapıyoruz? Bir de 4 eklememiz lazım. Unutmayın y eşittir eksi 1 çarpı 2 üzeri x artı 3 artı 4'ün grafiğini çizmeye çalışıyoruz. 4 eklemek demek, 4 birim ötelemek demektir. Yani mesela buradaki y değeri eksi 1 yerine eksi 1 artı 4'ten eksi 3 olacak. Burası da eksi 4 yerine eksi 4 artı 4'ten 0. Yatay asimtot x ekseni iken y eşittir 4 doğrusu olacak. Bunu daha iyi çizebilirim. Evet, yatay asimtotumuz burada ve grafik de buna benzeyecek. İşte böyle. Gördüğünüz gibi grafik yukarıya doğru 4 birim ötelendi. Yatay asimtotun y eşittir 4 doğrusu olduğunda bir kere daha hatırlatayım. Evet, artık aşağıdaki seçeneklerden hangisinin doğru olduğuna karar verebiliriz. A seçeneğinde yatay asimtot y eşittir 4 doğrusu ama yatay doğrultudaki öteleme doğru değil. Evet, hatta sola doğru ötelendiğinde söyleyebiliriz. Bunu eledik. Buradaki grafik asimtota x artarken yaklaşıyor, halbuki bizim grafiğimizde x asimtota azalırken yaklaşıyor. Onun için bu da doğru değil, bunu da eledik. C seçeneği bizim grafiğimize, bizim çizdiğimiz grafiğe bayağı benziyor, öyle değil mi? Yatay asimtot y eşittir 4 de, x eksi 3 iken y 3, x eksi 1 iken de y 0 eşit. Aynen bizim bulduğumuz gibi. O halde bu seçenek doğru. D'nin yanlış olduğu da zaten apaçık ortada. Bu soruyu çözmenin başka bir yolu daha var. Ben bu soruları her ne kadar dönüşüm uygulayarak çözmeyi sevsem de, isterseniz x'in çok çok küçük değerleri için, bunun değerinin de çok fazla küçüleceğini, yani sıfıra yaklaşacağını, 
eksi 1 ile çarptığınızda da negatif bir sayı olacağını ve tüm bu ifadenin de 4'e aşağıdan yaklaşacağını da düşünebilirsiniz. Yatay asimtotun y eşittir 4'te olacağı belli. Ve iki değer denediğimizde, buraya x, buraya da y yazalım. x eksi sonsuza yaklaşırken, y pozitif 4'e yaklaşacak. x eksi 3 olduğunda y'nin 3 olacağını hesaplayabilirsiniz. 2 üzeri eksi 3 artı 3, 2 üzeri 0 eder, bu 1'e eşittir. 1 çarpı eksi 1, eksi 1 eder. Eksi 1 artı 4 de 3. Son olarak x eksi 1 olduğunda da eksi 1 artı 3, 2. 2 üzeri 2, 4. 4 çarpı eksi 1, eksi 4. Ve eksi 4 artı 4 de 0 eder. Evet, isterseniz bu şekilde de yani yatay asimtotun ne olduğuna karar verdikten sonra iki tane kritik nokta değerini deneyerek buradaki grafiklerin hangisinde bu özelliklerin olduğuna da bakabilirsiniz. Bu özelliklere sahip olan grafik C seçeneğinde. Grafik eksi 3,3 ve eksi 1,0 noktalarından geçiyor ve yatay asimtot y eşittir 4'te.